പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ സിലബസ് ആണ് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ തൈറിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ തൈറിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഒരു ഒരു പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയെ ഒരു കൂട്ടത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് അതിലേറ്റവും പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പർ ആണ് എസ് സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കൺ കൺട്രോൾ റെക്ടിഫയർ അതുപോലെ ട്രയാക്ക് ഡയാക്ക് എസ് സി എസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് അതിനകത്തുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അതുപോലെയുള്ള ചില ഡിവൈസുകളുണ്ട് യു ജെ ടി ഐ ജി ബി ടി പോലുള്ള അതുപോലെയുള്ള ഡിവൈസിനെയും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇവയുടെ വർക്കിംഗ് അത് എങ്ങനെയാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തൈറിസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ പൾസ് ട്രിഗറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ട്രിഗറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈറിസ്റ്ററിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ട്രിഗറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ആക്കാനുള്ള മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തൈറസ്റ്റർ ഓഫ് ആക്കാനുള്ള മെത്തേഡാണ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തൈറസ്റ്റർ പലപ്പോഴും ഒരു സ്വിച്ച് ആയിട്ട് സ്വിച്ച് പോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ഓൺ ആക്കാനായിട്ട് ട്രിഗറിങ്ങും അതിനെ ഓഫ് ആക്കാനായിട്ട് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡുമാണ് അത് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം പിന്നെ കൺവേർട്ടേഴ്സ് റെക്ടിഫയർ ആണ് മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക കൺവേർട്ടേഴ്സ് കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്ടിഫയർ മാത്രമല്ല ഇൻവേർട്ടർ ചോപ്പർ സൈക്ലോ കൺവേർട്ടർ എല്ലാം തന്നെ കൺവേർട്ടർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൽ റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ തൈറിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എസ് സി ആർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റെക്ടിഫയർ ആണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇൻവേർട്ടറും ചോപ്പറും സൈക്ലോ കൺവേർട്ടറും എല്ലാം തന്നെയും തൈറിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ തൈറിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള എസ് സി ആർ ആണ് അതുകൊണ്ട് എസ് സി ആറിനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തൈറിസ്റ്റർ എന്നുള്ള പേരിലും വിളിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഒരു ഫാമിലിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളെ നമ്മൾ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ പേരിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ സിലബസ് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് തൈരിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർച്ചുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പവർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറിൻ്റെ ജനറേഷനും ട്രാൻസ്മിഷനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പവർ സിസ്റ്റം എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പവർ സിസ്റ്റം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പവർ സിസ്റ്റം എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ വോൾട്ടേജും വളരെ വലിയ കറണ്ടും പവറൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് നമുക്കറിയാം ഇലവൻ കെ വി വോൾട്ടേജ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കെ വി വോൾട്ടേജ് ടു ട്വൻറ്റി കെ വി വോൾട്ടേജ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അത്രയും വലിയ വോൾട്ടേജുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചുള്ള കറണ്ടുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു അത്രയും വലിയ പവറുകളും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് പവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് വളരെ കുറഞ്ഞ കറണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ പവറൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ മി മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിവൈസസ് ഒന്നും സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ പവർ കിട്ടുന്ന ഇത്രയും വലിയ വോൾട്ടേജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ ഒരു പവർ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജിലും കറണ്ടിലും മാർ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഡാമേജായി പോകും അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിനെ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പവർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലേക്ക് ഇത്രയും വലിയ പവറും വോൾട്ടേജും
ഓക്കെ ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫോർ ലെയർ പി എർ പി എൻ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ടൈപ്പിൽ തന്നെയും നമുക്ക് വേറെ കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ എത്ര ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ജംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നാല് ലെയർ ഉണ്ട് പി എൻ പി എൻ അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഇവിടെയുണ്ട് മറ്റൊരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഇവിടെയുണ്ട് മറ്റൊരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഇവിടെയുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ജംഗ്ഷനുകൾ കാണാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് ടെർമിനൽ ഇതിലെടുക്കാം മൂന്ന് ടെർമിനൽ എവിടെ എടുക്കാം ഒരു ടെർമിനൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് ഇതിന് ആനോഡ് എന്ന് പറയും ഒരു ടെർമിനൽ ഇവിടെ താഴെ എടുത്ത് കാതോഡ് എന്ന് പറയും ഒരു ഇന്നർ പിയിൽ മറ്റൊരു ടെർമിനൽ എടുക്കും അതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഗേറ്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ സാധാരണ ഒരു ഡയോഡിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും പവറൊന്നും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതുപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഇപ്പോൾ റെക്റ്റിഫയർ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡയോഡ് റെക്റ്റിഫയറുകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡയോഡ് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ആ റെക്റ്റിഫയറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വെയ് ഫോമിൻ്റെ ഷെയ്പ്പൊന്നും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനേ സാധിക്കില്ല ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജോ കറണ്ടോ പവറോ ഒന്നും തന്നെ ഡയോഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺകൺട്രോൾഡ് ആണ് അതേസമയം തന്നെ നമുക്ക് തൈറിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് അതായത് വെയ് ഫോമിന് ഔട്ട്പുട്ട് വെയ് ഫോമിന് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനെയും കറണ്ടിനെയും പവറിനെയും എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് ഷെയ്പ്പ് ഏത് രീതിയിൽ വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ തയറിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻസ് ആണ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് തൈറിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വെയ് ഫോമിന് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനെയും കറണ്ടിനെയും പവറിനെയും എല്ലാം തന്നെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഡയോഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഡയോഡ് അൺകൺട്രോൾഡ് ആണ് തൈറിസ്റ്റർ കൺട്രോൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ തൈറിസ്റ്ററിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ തൈറിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാമിലി നെയിം ആണ് തൈറിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാമിലി നെയിം ആണ് ആ ഫാമിലിയിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് എസ് സി ആർ എന്ന് പറയും എസ് സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിലിക്കൺ കൺട്രോൾഡ് റെക്റ്റിഫയർ എസ് സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിലിക്കൺ കൺട്രോൾഡ് റെക്റ്റിഫയർ എന്നാണ് പേര് ഏതാ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ കാലയളവിൽ തന്നെ എസ് സി ആർ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്ന ഒരുപാട് പുതിയ ഉപകരണങ്ങളും ഇതുപോലെയുള്ള പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം തൈറിസ്റ്റർ ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് സി ആറിനെ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരുപാട് ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെമ്പറാണ് എസ് സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് സി ആറിനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തൈറിസ്റ്റർ ഒരു കുടുംബത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെമ്പറിനെ നമ്മൾ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പോലെ തൈറിസ്റ്റർ ഫാമിലിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മെമ്പറാണ് എസ് സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എസ് സി ആറിനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തൈറിസ്റ്റർ എന്നും പറയാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ തൈറിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സി ആർ അടക്കമുള്ള ഒരു ഡിവൈസസിൻ്റെ ഫാമിലീനെ പറയുന്ന പേരാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മളതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെമ്പർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എസ് സി ആറിനെ പലപ്പോഴും തൈറിസ്റ്റർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് തൈറിസ്റ്റർ ഇസ് എ ഫോർ ലെയർ ഡിവൈസ് തൈറിസ്റ്റർ ഇസ് എ ഫോർ ലെയർ ഡിവൈസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ത്രീ ജംഗ്ഷൻ ഡിവൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ ത്രീ ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് നാല് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എൻ പി എൻ ലെയർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് പി എൻ ജംഗ്ഷനുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ടെർമിനലുകളുണ്ട് മൂന്ന് ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആനോഡ് കാതോഡ് അതേപോലെ ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ആനോഡ് ഔട്ടർ പിയിലാണ് കാതോഡ് ഔട്ടർ എന്നിലാണ് ഔട്ടർ പിയിലാണ് ആനോഡ് ഔട്ടർ എന്നിലാണ് കാതോഡ് ഇന്നർ പി ഉള്ളിലുള്ള പി ടൈപ്പിലാണ് ഗേറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഗേറ്റാണ് നമ്മുടെ തൈറിസ്റ്ററിൻ്റെ കൺട്രോളിംഗ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വെയ് ഫോമിനെയും കറണ്ടിനെയും എല്ലാം തന്നെയും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഗേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഡയോഡിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്
അപ്പോൾ കൺട്രോളിംഗ് പോസിബിളാണ് തൈരിസ്റ്റർ അഥവാ എസ് സി ആറിൽ കൺട്രോളിംഗ് ഡയോഡിൽ പോസിബിൾ അല്ല കൺട്രോളിങ്ങിനുള്ള മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗേറ്റ് ടെർമിനലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരയ്ക്കുകയാണ് ക്യാര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫൊക്കെ വരച്ച് ഈ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഈ എസ് സി ആറിൻ്റെ എന്ത് സ്വഭാവമാണ് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എസ് സി ആർ കാണിക്കുന്നത് എന്നറിയാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരച്ച് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഗ്രാഫൊക്കെ വരച്ച് നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ആനോഡ് കാതോഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാര നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് തൈറിസ്റ്ററാണ് തൈറിസ്റ്ററിൻ്റെ ആനോഡാണ് മുകളിലത്തെ ഇവിടുത്തെ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടെർമിനൽ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടെർമിനൽ കാതോഡാണ് ഇതാണ് രണ്ട് മെയിൻ ടെർമിനലുകൾ അതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ സപ്ലൈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സപ്ലൈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അക്രോസ് ആനോഡ് ആൻഡ് കാതോഡാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഗേറ്റ് ടെർമിനലുണ്ട് കാതോഡ് ടെർമിനലുണ്ട് ഈ ഗേറ്റിനും കാതോഡിനും ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മളിവിടെ ചെറിയ വേറൊരു സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഗേറ്റ് സപ്ലൈ ആണ് ഗേറ്റ് കറണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാനായി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ മെയിൻ സപ്ലൈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആനോഡും കാതോഡിനും ഇടയ്ക്കാണ് ആനോഡും കാതോഡും മെയിൻ സപ്ലൈക്ക് ഇടയ്ക്കായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഗേറ്റിനും കാതോഡിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഗേറ്റ് കറണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഗേറ്റ് കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റാറ്റിക് വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിക് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ആനോഡ് കാതോഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ഫിഗറിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഗ്രാഫിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ആനോഡ് വോൾട്ടേജാണ് അതായത് അവിടെ നമ്മുടെ ഡയോഡിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സോറി തൈറിസ്റ്ററിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈ ആക്സിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആനോഡ് കറണ്ടാണ് ആനോഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ തൈറിസ്റ്ററിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആനോഡ് വോൾട്ടേജും ആനോഡ് കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫാണ് നമ്മളിവിടെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഒരു ചെറിയ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വരുത്താം കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു ബാറ്ററി ഒരു ബാറ്ററി ഒരു സർക്യൂട്ട് പരിഗണിക്കുന്നു ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്ലൈ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഉണ്ട് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നു സോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ ലോഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സ്വിച്ച് ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ കണ്ടീഷനിലാണ് അഥവാ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ അഥവാ ഓപ്പൺ ആണ് ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജിലോ പ്രകാരം നമ്മൾ കൊടുത്ത വോൾട്ടേജ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജുകൾക്ക് തുല്യമായിരിക്കും ദ സപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ്ഡ് അക്രോസ് ദി റെസിസ്റ്റർ ഓർ വട്ട് എവർ എന്താണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതിനെ ക്രോസ് ആയി ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് പോകുന്നതോ ആയിരിക്കും അതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ആ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്ത് പാസ് ചെയ്യില്ല കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യില്ല കാരണം ഇവിടെ എന്തില്ല ഇവിടെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഇല്ല അപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലോഡിൽ എന്ത് വരില്ല കറണ്ട് വരില്ല ലോഡിൽ കറണ്ട് വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ലോഡിൽ എന്ത് വരുന്നില്ല വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല കാരണം അവിടെ ഐ ആർ ഡ്രോപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹോം സ്ലോ പ്രകാരം ഐ ആർ ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ലോഡ് ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്ത് വരുന്നത് വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് കറണ്ട് വരാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അവിടെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് മുഴുവനായിട്ടും എവിടെ നഷ്ടമാകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ച ഈ സ്വിച്ചിന് അക്രോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുഴുവൻ
ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്ത് അഥവാ ഈ ഒരു ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച സ്വിച്ചിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് സീറോ ആണ് ഷോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലോഡിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലോഡിൽ കൂടെ ഈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വോൾട്ടേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജും ഉണ്ട് കാരണം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് കാരണം അതിലൊരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഓൺ സ്വിച്ച് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത വോൾട്ടേജ് മുഴുവനായിട്ടും ലോഡിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓൺ സ്വിച്ച് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത വോൾട്ടേജ് മുഴുവനായിട്ടും ലോഡിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓഫ് സ്വിച്ച് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത വോൾട്ടേജ് മുഴുവനായിട്ടും ഇവിടെ സ്വിച്ചിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഡയോഡ് സോറി തൈറിസ്റ്ററിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലേക്ക് വരാം ആനോഡ് കാതോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലേക്ക് വരാം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എക്സാക്സിൽ ആനോഡ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ആ തൈറിസ്റ്റിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനോഡ് കറണ്ട് ആണ് അഥവാ അതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ഒറിജിൻ സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഗ്രാഫിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ ലെയർ നാല് പി എൻ ജംഗ്ഷനുകൾ കൂടി ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ തൈരസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തൈരസ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം തൈരസ്റ്ററിന് മൂന്ന് ജംഗ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ജംഗ്ഷൻ ആണ് ജെ വൺ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ജെ ടു എന്ന് പറയുന്ന പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ജെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഈ മുകളിലത്തെ പാർട്ടിലാണ് നമ്മൾ ആനോഡ് എന്ന് പറയുക താഴത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ കാതോഡ് ടെർമിനൽ ആണ് ഇവിടെ ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ആണ് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആനോഡ് ടെർമിനലും കാതോഡ് ടെർമിനലും ഈ ആനോഡ് ടെർമിനൽ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലും കാതോഡ് ടെർമിനൽ ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പി ടൈപ്പ് പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് വരുന്നു നമ്മൾ ആനോഡിൽ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലും കാതോഡിൽ ഇവിടെ ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലുമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ മുകളിലുള്ള പി എൻ ജംഗ്ഷൻ പരിഗണിക്കുക ആ പിയിലേക്ക് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നിലേക്ക് അപ്പോൾ ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ജെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർവേഡ് ബൈ ആസിഡ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ജെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ജംഗ്ഷൻ പരിഗണിക്കുക ഇവിടെ താഴെ എൻ ടൈപ്പിൽ ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പി ടൈപ്പിൽ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലും വരും അപ്പോൾ ജെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതും ഫോർവേഡ് ബൈ ആസിഡ് ആണ് എന്നിൽ ലോവറും പിയിൽ ഹയറും വരുമ്പോൾ പിയിൽ ഹയറും എന്നിൽ ലോവറും വരുമ്പോൾ അതാണ് ഫോർവേഡ് ബൈ ആസ്റ്റ് പക്ഷേ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഇവിടെ പിയിൽ ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലും എന്നിൽ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് വരുന്നത് എന്നിൽ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലും പിയിൽ ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് വരുന്നത് സോ ജെ ടു ഇസ് റിവേഴ്സ് ബൈ ആസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ബൈ ആസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല കറണ്ടിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല ഫോർവേഡ് ബൈ ആസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിൽ കൂടെ ഇത്രയും വലിയ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇങ്ങനെ ആനോഡിൽ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലും കാതോഡിൽ ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലും കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ഫോർവേഡ് ബൈ ആസ്റ്റ് ജെ വൺ ജെ ത്രീ ജംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കറണ്ടിന് വേണമെങ്കിൽ പാസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ജെ ടു റിവേഴ്സ് ബൈ ആസ്റ്റാ അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ മൈനോറിറ്റി കാര്യേഴ്സൊക്കെ കാരണമുള്ള ചെറിയൊരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കറണ്ട് ചെറിയൊരു കറണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ കറണ്ട് മാത്രമേ മൊത്തത്തിൽ പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ കറണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്കാനായിട്ടുള്ളത് ചെറിയ കറണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കറണ്ടിൻ്റെ കറണ്ടിന് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകണം എന്ന് നോക്കാം കറണ്ട് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ലീക്കേജ് കറണ്ട് ചെറിയൊരു കറണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി അപ്പോഴും ആ ലീക്കേജ് കറണ്ട് തന്നെയുള്ളൂ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി അപ്പോഴും ലീക്കേജ് കറണ്ട് തന്നെയുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലെത്തുമ്പോൾ ആ പോയിന്റിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ
ആ ആ ഒരു സ്വിച്ചിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും ആ സ്വിച്ചിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ കാരണം അതെന്തായിട്ട് മാറി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ സ്വിച്ചിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് സീറോ അപ്പോൾ തൈരിസ്റ്ററൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ തൈരിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടും ഉള്ള സ്വിച്ച് സ്വിച്ച് പോലെ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് അതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് സീറോ ആയിട്ട് മാറി പക്ഷേ അതിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കാരണം എന്താ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് അതായത് ഇത് ഈ കണ്ടീഷൻ വരും നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്തായിട്ട് മാറി വോൾട്ടേജ് സീറോ ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഇത്രയും കൊടുത്ത വോൾട്ടേജ് പക്ഷേ വോൾട്ടേജ് പെട്ടെന്ന് എന്തായിട്ട് മാറി സീറോ ആയിട്ട് മാറി അതേ സമയം കറണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ ഇവിടെ സീറോ അല്ല നമുക്കിവിടെ പറയാം ഒരു ഇങ്ങോട്ട് ഇത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇതാണ് ഡയോഡിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് അത് തൈറസ്റ്റിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് വെച്ച് ഇത്രയും ചെറുതായി വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇത്രയും ചെറുതായി അതേ സമയം കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കറണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സ്വിച്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അഥവാ അത് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലുള്ള വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞ് സീറോ ആയിട്ട് മാറുന്നു അത് ഐഡിയൽ കേസിൽ ഇപ്പോൾ തൈരസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു ഐഡിയൽ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൽ ചെറിയ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അപ്പം ഒരു സീറോ വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൺ വോൾട്ടോ ടു വോൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ റേഞ്ചിൽ എത്ര ചെറിയ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റേഞ്ചിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇത് വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്തു ചെറുതാവും തുടങ്ങി പക്ഷേ അതേ സമയം തന്നെ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞു പക്ഷേ കറണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഷോർട്ട് ചെയ്ത പോലെ പോലെയാണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഫോർവേഡ് ബയാസിൻ്റെ കേസിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗേറ്റിന് കാതോടിന് ഇടയ്ക്കായിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കറണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗേറ്റ് കറണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്തായിട്ട് മാറും ഗേറ്റ് കറണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഓവർ ഈ ഫോർവേഡ് ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഗേറ്റ് കറണ്ട് കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഗേറ്റ് കറ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ സംബന്ധിച്ച് ഗേറ്റ് കറണ്ട് സീറോ ആണ് നമ്മൾ ഗേറ്റ് കറണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗേറ്റ് കറണ്ട് കുറച്ച് കൊടുത്തു ഗേറ്റ് കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു കാരണം എന്താ ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതിനെ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആക്കിയത് പക്ഷെ ഗേറ്റ് കൊടുത്താൽ ഈ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാണ്ട് തന്നെ എന്തായിട്ട് മാറി ഇങ്ങനെ കണ്ടക്ഷൻ കിട്ടും കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കുറച്ചും കൂടെ ഗേറ്റ് കറണ്ട് കൂട്ടിയാലോ കുറച്ചും കൂടെ ഗേറ്റ് കറണ്ട് കൂട്ടിയാൽ ഇതിങ്ങോട്ട് മാറും ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങോട്ട് വരും കുറച്ചും കൂടെ ഗേറ്റ് കറണ്ട് കൂടുതൽ കൊടുത്താലോ അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങോട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗേറ്റ് കറണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഗേറ്റ് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ അളവ് ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജിൻ്റെ അളവ് കുറയും അപ്പോൾ സാധാരണ നേരത്തെ എങ്ങനെ ഇരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് നേരത്തെ ഇവിടെ ഇരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഇരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തെങ്കിൽ ഇത്രയും വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ഗേറ്റ് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് കൂടുതൽ ഗേറ്റ് കറണ്ടും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത്രയും ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് അത്രയും വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാണ്ട് തന്നെ ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞു അപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ഗേറ്റ് കറണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇത്രയും വരില്ല ഇവിടെ വരുള്ളൂ ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ
ഇതാണ് അവിടെ പറയാനുള്ളത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് എന്തായിരുന്നു ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഗേറ്റ് കറണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രേക്ക് ഓവർ ആവും പിന്നെ വേറെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ മുകളിലും താഴെ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലും കൊടുക്കുക ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ മുകളിലും താഴെ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജെ വൺ ജംഗ്ഷനും ജെ ത്രീ ജംഗ്ഷനും റിവേഴ്സ് ബയാസിൻ്റെ ആയിരിക്കും ആകെ ജെ ഇത് മാത്രം എന്തായി ജെ ടു ജംഗ്ഷൻ മാത്രം ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആവും ഇങ്ങനെയുള്ള കേസ് ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുകളിൽ നെഗറ്റ് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലും താഴെ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടക്ടിങ് അല്ല ഇത് കണ്ടക്ടിങ് അല്ല ഇവിടെ മാത്രമേ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ റിവേഴ്സ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ഇവിടെയും പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവലാൻഷ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒക്കെ സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിച്ചതും കണ്ടക്ടിങ് ആവും അപ്പോൾ വലിയൊരു വോൾട്ടേജ് എത്തുമ്പോഴത്തേയും ഭയങ്കരമായിട്ട് കണ്ടക്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് കൂടാനുള്ള സാധ്യത സോറി കറണ്ട് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ കറണ്ട് കൂടുന്ന ആ ഒരു വോൾട്ടേജിനെ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ മുകളിൽ ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലും താഴെ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലും കൊടുക്കുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നെഗറ്റീവായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നെഗറ്റീവായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ഇവിടെ ആ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടി 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 വന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അതെന്താണ് ഇത് രണ്ടും റിവേഴ്സ് ബയാസ് ഇത് മാത്രമേ ഫോർവേഡ് ബയാസ് അപ്പോൾ ചെറിയ ലീക്കേജ് കറണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എത്തിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് അവിടെ കറണ്ട് ഇത് രണ്ടും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിച്ചിട്ട് മൊത്തം കണ്ടക്ടിങ് ആയി ഭയങ്കര കറണ്ടായി മാറി ഇതാണ് റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് മൂന്ന് മോഡുകളാണുള്ളത് റിവേഴ്സ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ഈ ബ്ലോ ഈ സ്റ്റേറ്റിനെ പറയുന്ന പേര് റിവേഴ്സ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡാണ് റിവേഴ്സ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിൽ ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലും താഴെ ആനോഡിൽ ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലും കേതോട് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡ് അതിൽ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കില്ല ലീക്കേജ് കറണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ട്രമഡസ്ലി ഹൈ കറണ്ട് ഇത് അത്രയും റെക്കമെൻഡഡ് അല്ല കാരണം അത് ഡാമേജ് ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് മോളിൽ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലും താഴെ ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലും കൊടുത്തു അപ്പോഴും ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൽ കൂടെ കറണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അപ്പോഴും ഒരു ജംഗ്ഷൻ നടുവിലുള്ള ജംഗ്ഷൻ മാത്രം റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് പിന്നെയും കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഫോർവേഡ് ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് എത്തുന്ന സമയത്ത് മൊത്തം കണ്ടക്ടിങ് ആയി അപ്പോൾ കണ്ടക്ടിങ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഓപ്പൺ സോറി ഷോർട്ട് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ക്ലോസ് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഓൺ സ്വിച്ചാണ് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് അതിൽ കൂടെ ഉള്ളത് കുറയും വോൾട്ടേജ് കുറയും പക്ഷേ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും ഇതാണ് അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡിൽ നിന്ന് ഫോർവേഡ് കണ്ടക്ഷൻ മോഡിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തൈറസ്റ്റർ ഓൺ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡിൽ നിന്ന് ഫോർവേഡ് കണ്ടക്ഷൻ മോഡിലേക്ക് മാറുന്നതിനെയാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗേറ്റ് കറണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗേറ്റ് കറണ്ട് കൊടുക്കാതെയാണ് ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഗേറ്റ് കറണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് കുറയും കൂടുതൽ ഗേറ്റ് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് വീണ്ടും വീണ്ടും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഗേറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് കുറയുന്നു എന്നുള്ള പോയിന്റും കൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഈ ടേൺ ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് തൈറസ്റ്റൺ ഓൺ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡിൽ നിന്ന് ഫോർവേഡ് കണ്ടക്ഷൻ മോഡിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് എന്നുള്